हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम आई एम लक्ष्मी एंड वी आर डूइंग लेसन वन फंक्शन ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव एंड वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट द रूट एंड टूडेज टॉपिक इज द स्टेम लेट स्टार्ट द स्टेम ग्रोस अब द सॉइल स्टेम जो है वो सॉइल से ऊपर की ओर बढ़ती है ओके रूट अंडर द सॉइल एंड स्टेम अब द सॉइल ओके इट सपोर्ट द ब्रांचेस लीव फ्लावर्स एंड फ्रूट और स्टेम किस को सपोर्ट करता है येस ब्रांचेस लीव फ्लावर्स एंड फ्रूट को सपोर्ट करता है अगेन वॉटर एंड मिनरल्स absorbed by the roots are carried to the leaves by the tubes in the stem okay abhi dekho jo roots hoti hain plant ki wo kya karti hain absorb karti hain kya kar, absorb karengi yes water minerals from the soil so the roots are carried to the leaves by the ट्यूब्स और जो ट्यूब्स के थ्रू जो है वो अपना वॉटर एंड मिनरल सप्लाई करते हैं ओके फूड प्रिपेयर बाय द लीव इज ऑल्सो कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द स्टेम अंडरस्टूड जो फूड है वो कौन प्रिपेयर करता है यस लीव प्रिपेयर करती है और जो ट्यूब्स होते हैं वो क्या कैरी करते हैं यस लीव इज ऑल्सो कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द स्टेम स्टेम के थ्रू जितने भी वॉटर एंड मिनरल्स हैं वो ऑल ऑफ दी पार्ट है ना पूरे पार्ट में क्या करते हैं सप्लाई करते हैं कौन सप्लाई करता है ये सप्लायर है स्टेम ओके okay? उसमें छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं वो हमने लास्ट सेशन में किया था द रूट में है ना नाउ द एक्टिविटी टू नंबर वन जेंटली पुल आउट अ जेरेनियम और अ विनका सेपलिंग अलोंग विद इट्स रूट अभी क्या है जेंटली जेंटली मीन्स वेरी क्विकली ओके जेंटली पुल आउट अ जेरेनियम जेरेनियम मीन्स की जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं श्रब्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जेरेनियम ओके विनका विनका इज अ पेरीविंकल फ्लावर ओके तो सैपलिंग सैपलिंग मीन स्मॉल प्लांट जो होता है जो छोटा सा पौधा नन्हा पौधा जो अभी ग्रो हो रहा है अलोंग विद इट्स रूट आप ऐसा पौधा ले लो इज दिस प्लांट विद इट्स रूट इमेंस इन सम रेड कलर्ड वॉटर टेकन इन अ ग्लास समझ में आया कि एक्टिविटी में क्या करना एक छोटा सा पौधा लेना है आप कोई भी पौधा ले सकते हैं कोई भी श्रब प्लांट ले सकते हैं और विन का सैपलिंग ले सकते हैं विन का पेरीविंकल का प्लांट ले सकते हैं उसको जब वो छोटा पौधा है तो उसको क्या करना है आपको अप्रूट करना है विद प्लांट है ना रूट से उसको निकालना है और फिर सेकेंड स्टेप क्या कर एक ग्लास लेना है उसमें रेड कलर का वॉटर यानी वॉटर में आपको रेड कलर डालना है और अपने प्लांट को उसमें डिप कर देना है ओके थर्ड पॉइंट आफ्टर अ फ्यू आवर्स रिमूव प्लांट फ्रॉम द कलर्ड वॉटर और कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ घंटे हो जाएंगे आफ्टर अ फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटे बाद आपको वो प्लांट अपने ग्लास से निकाल देना है ओके आपने जिस ग्लास में पानी रखा था कलर्ड वॉटर में उसमें से वो प्लांट जो सैपलिंग है वो आपको निकाल देना है फोर्थ पॉइंट विद अ शार्प नाइफ कट द स्टेम अब द रूट अभी क्या हुआ जहाँ से रूट है उसके अब आपको क्या करना है एक शार्प नाइफ से कट करना है आपकी मम्मी या पापा को बोलना वो कट करके दिखाएंगे आपको ओके सी स्टेम को कट कर दिया सेंटर से Feel the stem where it has been cut. It feels wet. जिस portion को आपने cut किया है 
वहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको ये yes, गीला है वेट है ओके okay? तो ये एक एक्टिविटी है जो आप घर पर कर सकते हैं अंडरस्टूड पर साथ में कौन होने चाहिए आपके मम्मी या पापा को साथ में रखना ओके नंबर सिक्स पॉइंट ऑब्जर्व द कट सेक्शन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल सी कलर्ड स्पॉट एट द कट सेक्शन अभी क्या हुआ यहाँ पे रेड स्पॉट आपको दिखाई देगा क्यों क्योंकि आपने ये सैपलिंग को रेड कलर्ड के पानी में डिप किया था ओके सेवन पॉइंट नाउ कट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टेम यू विल सी कलर्ड लाइन्स रनिंग थ्रू द एंटायर लेंथ ऑब्जर्व दीज थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास और ये आप कैसे देख सकते हैं ये थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल सी ओके आप किस से देख पाएंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाएंगे कि ये जो स्टैम है ना स्टैम के अंदर ये सी ये जो चैनल दिख रहा है तीन ट्यूब दिख रहे हैं वो क्या कर रहा है ये वो ट्रांसपोर्ट करता है स्टैम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो स्टैम का जो वर्क है वो क्या हुआ फंक्शन क्या हुआ इट ट्रांसपोर्ट द वॉटर एंड मिनरल्स है ना जो भी पानी है जो भी मिनरल्स है वो सप्लाई करने का काम है स्टेम का अंडरस्टूड नाउ द स्पॉट एंड लाइन्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूब विच रन थ्रू द स्टेम वॉटर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स इज कैरिड बाय द स्टेम टू द लीव एंड ब्रांचेस थ्रू दीज ट्यूब अंडरस्टूड तो इस तरह से क्या करता है रूट्स जो है वो एब्सॉर्ब करता है वॉटर को और जो स्टेम है वो ट्रांसपोर्ट करता है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट आई होप दिस एक्टिविटी यू ऑल आर अंडरस्टूड ओके नाउ द फंक्शन ऑफ द स्टेम नंबर वन द स्टेम सपोर्ट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज द ब्रांचेस लीव फ्लावर्स एंड फ्रूट अंडरस्टूड जो स्टेम है वो सपोर्ट करता है ब्रांचेस लीव एंड फ्लावर्स फ्रूट्स को ओके नंबर टू द थिन ट्यूब्स इन द स्टेम कैरी वॉटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब बाय द रूट्स टू द ब्रांचेस एंड लीव्स ओके जो हमारे स्टेम में थिन ट्यूब्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं एब्सॉर्ब कर लेती हैं वॉटर एंड मिनरल्स को और एब्सॉर्ब कौन करता है रूट एब्सॉर्ब करती है और ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम ओके उसमें क्या होते हैं थिन ट्यूब्स होते हैं अंडरस्टूड नंबर थ्री द स्टेम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स द फूड प्रिपेयर बाय द लीव टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट ओके सेकेंड में क्या किया था आपने कि जो रूट्स हैं वो एब्सॉर्ब करती हैं मिनरल वाटर एंड मिनरल्स को ओके okay? और जो स्टेम में थिन ट्यूब्स होते हैं वो सप्लाई कर देते हैं ब्रांचेस एंड लीव्स में और थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ रहे हैं हम कि जो स्टेम है वो ट्रांसपोर्ट करता है और फिर जो लीव्स हैं वो प्रिपेयर करती हैं फूड ओके नाउ द फोर्थ पॉइंट सम स्टेम्स लाइक पोटेटो एंड शुगर केन स्टोर एक्सेस फूड प्रिपेयर बाय द लीव और जो पोटेटो है शुगर केन है उसकी जो एक्सेस फूड है वो क्या करती है प्रिपेयर करती है बाय द लीव लीव प्रिपेयर करती है उसके एक्सेस फूड को ओके ये फोर पॉइंट है फंक्शन ऑफ दिस स्टेम के आई होप स्टूडेंट यू ऑल आर अंडरस्टूड फंक्शन ऑफ दिस स्टेम In the next session we will do the leaf okay thank you have a nice day